வணக்கம் மாணவர்களே இன்று நாம் மீண்டும் ஒரு புது பாடத்தில் சந்திக்க உள்ளோம் இன்று வந்து நாம் பணம் பாகம் இரண்டு மீண்டும் நம் பணத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சென்ற வாரம் ஆசிரியர் சொல்லி கொடுத்த அந்த பாடங்கள் உங்களுக்கு இன்றும் இன்னும் ஞாபகம் இருக்கிறதா சில்லறை காசுகள் அது எப்படி சொல்லுவோம் பிறகு நோட்டுகளை எப்படி சொல்லுவோம் என்று ஆசிரியர் உங்களுக்கு பாடல் வழியாக நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அல்லவா அது இன்னும் நீங்கள் ஞாபகம் வைத்திருக்கிறீர்களா சரி மாணவர்களே நாம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் மாணவர்களே சீன மணி சட்டம் அபக்கஸ் ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு வகுப்பில் வந்து நான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் சரிங்களா அந்த எண்களை வந்து எப்படி அதில் பயன் பார்த்து பயன்படுத்துறது என்று நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இந்த பணம் என்ற தலைப்பில் நம்ம நிறைய சீன மணி சட்டத்தை பயன்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருக்கின்றது நிறைய பயன்படுத்த போகிறோம் சரிங்களா அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த பணம் அதாவது காசு வந்து எப்படி வந்து சீன மணி சட்டத்தில் காட்டணும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் சரி நாம் அதுக்கு முன்பதாக நாம் வகுப்பறையில் இந்த சீன மணி சட்டத்தை அதாவது அவர்கஸ் வந்து எப்படி பயன்படுத்துறது என்று ஆசிரியர் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தனா அது கொஞ்சம் நம்ம மீள்பார்வை செய்து பார்ப்போம் சரி நாம் வந்து எப்பொழுதுமே உங்களுடைய இடது பக்கத்திலிருந்து இருக்கின்ற அதில் இடது பக்கத்துலேருந்து தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் சரி நம்ம வந்து ஒன்றாம் ஆண்டு மாணவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறதுனால நாம் எப்பொழுதும் ஒன்று பத்து மற்றும் நூறு இடமதிப்பில் உள்ள அந்த அந்த மணிகளை மட்டும்தான் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒன்று பத்து நூறு இடமதிப்புக்குள்ள அதை நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டியிருக்கிறேன் சரி ஒன்றில் உள்ளது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு மணி வந்து ஐந்து ஐந்து என்ற மதிப்புக்கு சமம் அதே போல் கீழே இருக்கிற ஒவ்வொன்றும் ஒன்று மதிப்புக்கு சமம் சரி பத்து இடமதிப்பில் உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற அந்த மணி வந்து ஐம்பது இடம் ஐம்பது மதிப்புக்கு சமம் அதே போல் கீழே உள்ள மணிகள் ஒவ்வொன்றும் பத்து மதிப்புக்கு சமம் அதே போல் நூறு என்ற அந்த இடமதிப்பில் உள்ள மணிகள் பார்க்கும் பொழுது மேலே உள்ளது ஐநூறுக்கு சமம் கீழே உள்ள ஒவ்வொன்று ம ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மணியும் வந்து நூறுக்கு சமம் சரி ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்ப நிலையில் நீங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அதை பயன்படுத்த பயன்படுத்த உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் சரி முதலாவது உங்களுக்கு சீன மணி சட்டத்தில் உள்ள அந்த மணிகள் அதனுடைய மதிப்பு என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த எண்களோட மதிப்பு என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் சரிங்களா மாணவர்களே இங்க ஆசிரியர் உங்ககிட்ட பத்து சென் பற்றி உங்ககிட்ட பேசலான்னு இருக்கிறேன் சரி பத்து சென் என்பதை நாம் ஐந்து சென் ஐந்து சென்னாக பிரிக்கலாம் ஐந்து கூட்டல் ஐந்து பத்து சரிங்களா உங்களுடைய பாட புத்தகத்துல நீங்க அதை பார்க்கலாம் பாட புத்தகம் பக்கம் பதினெட்டுல நீங்க அதை பார்க்கலாம் 
சரிங்களா ஓகே பத்து என்ற அந்த பத்து செண்ணை நாம் இரண்டு ஐந்து செண்களாக பிரிக்கலாம் சரி இப்பொழுது நாம் சீன மணிச்சட்டத்தில் பத்து செண்ணை எப்படி உருவாக்கலாம் என்பதை நாம் பார்ப்போம் மாணவர்களே அந்த மணி வந்து எப்படி போணுச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்களே சரி பத்து என்ற இடமதிப்பு கீழே உள்ள வந்து நம்ம பத்து பத்தாக இருக்கும் ஆமல்லவா அதில் ஒன்று நீங்கள் மேலே நகர்த்தீங்கன்னா பத்து சென்னுக்கு சமம் தொடர்ந்து வரும் உதாரணத்தை நாம் பார்ப்போம் இங்கே இருபது சென் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த இருபது சென்னில் இருபது சென் அப்படி முழுமையாகவும் இருக்கும் அப்படியே உங்களுக்கு அந்த முழுமையாக கொடுக்க முடியலனா அதை நீங்கள் ஐந்து ஐந்து செண்களாக நான்கு ஐந்து செண்களை கொடுத்தாலும் இருபது செண்ணுக்கு சமம் சரிங்களா அப்போ இருபது செண்ணில் நான்கு ஐந்து செண்கள் உள்ளன சரி இப்பொழுது நம் சீன மணிச்சட்டத்தில் இருபது செண்ணை எப்படி நகர்த்தலாம் என்று நாம் உப்பார்ப்போம் சரி நாம் இருபது செண்ணில் நான்கு ஐந்து செண்கள் இருந்தன என்று நாம் பார்த்தோம் அல்லவா இப்பொழுது இருபது செண்ணில் இரண்டு பத்து செண்கள் உள்ளன நீங்கள் இருபது செண்ணை முழுமையாகவும் கொடுக்கலாம் அல்லது இரண்டு பத்து செண்களை கொடுத்தால் அது இருபது செண்ணுக்கு சமம் சரி நாம் தொடர்ந்து சீன மணி சட்டத்தில் இருபது செண்ணை எப்படி நகர்த்தலாம் என்பதை நாம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் மாணவர்களை நாம் தொடர்ந்து பார்ப்பது ஐம்பது சென் சரி ஐம்பது சென்னில் எத்தனை ஐந்து செண்கள் இருக்கின்றன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா சரி ஐந்து செண்ணில் பத்து ஐந்து செண்கள் உள்ளன நீங்கள் ஐம்பது சென்னாக முழுமையாகவும் கொடுக்கலாம் அல்லது பத்து ஐந்து செண்களை கொடுத்தாலும் அது ஐம்பது சென்னுக்கு சமம் சரி ஐம்பது சென்னை எப்படி நீங்கள் சீன மணி சட்டத்தில் நகர்த்துவீர்கள் அதை நாம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் சரி சீன மணி சட்டத்தில் நீங்கள் நகர்த்தும் பொழுது இடமதிப்பை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஒன்று பத்து நூறு இடமதிப்பிற்கேற்ப அந்த மணிகள் கணக்கிடப்படும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது சென் பத்து இடமதிப்பில் மேலே உள்ள அந்த மணி வந்து ஐம்பதுக்கு சமம் ஆக நாம் அதே கீழே இறக்கினால் ஐம்பது என்று அது பொருள் விளங்கும் ஆக நீங்கள் கீழேருந்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா நகர்த்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மேலே உள்ள அந்த மணியே வந்து ஐம்பதுக்கு சமம் அதை நகர்த்தினால் மட்டுமே போதும் ஐம்பது சென்னை நாம் பத்து பத்து சென்களாக பிரித்தால் எத்தனை பத்து செண்களை பயன்படுத்துவோம் சரி பலர் வந்து சரியாக சொல்லியிருப்பீர்கள் ஐம்பது செண்ணில் ஐந்து பத்து செண்கள் உள்ளன அதை எப்படி சீன மணி சட்டத்தில் அதை அமைப்பது என்று நாம் பார்ப்போம் சரி இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஐம்பது செயின் இருபது செயின்லாம் பார்த்தோம்ல இப்போ வந்து நம்ம பதினைந்து செயின் பார்க்க போகிறோம் பதினைந்து செயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக பதினைந்து செயின் கிடையாது நம்ம பதினைந்து செயின் கொடுக்க போகிறோம் என்றால் பத்து செண்ணும் ஐந்து செண்ணும் சேர்த்து கொடுத்தா தான் அது பதினைந்து செண் ஆக பதினைந்து செண்ணை வந்து நீங்கள் பத்து செண்ணும் ஐந்து செண்ணும் சேர்த்து கொடுக்கலாம் அல்லது ஐந்து ஐந்து செண்ணாக நீங்கள் மூன்று ஐந்து செயின் கொடுத்தாலே அது பதினைந்து செண்ணுக்கு சமம் அது எப்பொழுதும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் சரிங்களா சரி எப்படி இப்போ இப்பொழுது நாம் எப்படி வந்து அந்த பதினைந்து சென்னை சீன மணி சட்டத்தில் காட்டலாம் என்று நாம் பார்ப்போம் சரி பதினைந்து சென்னை நீங்கள் சீன மணி சட்டத்தில் காட்டு காட்டும் பொழுது பத்து இடமதிப்பில் உள்ள கீழே அந்த ஐந்து மணிகள் இருக்கு தெரியுங்களா அதிலிருந்து ஒரு பத்து பத்து என்ற அந்த இலக்கை குறி குறிக்கிற ஒரு மணியை மேலே நகர்த்திட்டு பிறகு ஒன்று இடத்தில் உள்ள ஒன்று இடமதிப்பில் உள்ள மேலே உள்ள அந்த மணி அது வந்து ஐந்துக்கு சமம் அது நகர்த்தினாலே போதும் ஆக பத்து இடமதிப்பில் உள்ள ஒரு பத்தை மேலே நகர்த்திட்டு ஒன்று இடமதிப்பில் உள்ள மேலே உள்ள அந்த மணி அது ஐந்துக்கு சமம் அதை கீழே நகர்த்தினாலே அது பதினைந்து சென்னுக்கு சமம் 
சரி இப்பொழுது நாம் முப்பது சென்னை பார்க்க உள்ளோம் சரி முப்பது சென் நம் முழுமையாக ஒரு முப்பது சென் கிடைக்காது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருபது சென் இருக்கும் ஐந்து சென் இருக்கும் பத்து சென் இருக்கும் ஐம்பது சென் கூட இருக்கு ஆனால் முப்பது சென் கிடையாது ஆக நீங்கள் முப்பது சென் நீங்கள் கொடுக்கணுன்னா பத்து சென் மூன்று பத்து சென்களை சேர்த்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் அல்லது ஆறு ஐந்து சென்களை சேர்த்தால் அது முப்பது சென்னாக மாறும் அல்லது இருபது சென் ஒன்றும் பத்து சென் ஒன்றும் நீங்கள் இணைத்து கொடுத்தால் அதுவும் முப்பது சென் தான் சரி இப்பொழுது நீங்கள் சீன மணி சட்டத்தில் எப்படி நாம் முப்பது சென்னை காட்டலாம் என்பதை பார்ப்போம் சரி மாணவர்களே நாம் இப்பொழுது சீன மணி சட்டத்தில் முப்பது சென்னை எப்படி காட்டலாம் என்று பார்த்தோம் பத்து இடம் எது மதிப்பில் உள்ள அந்த கீழே உள்ள அந்த மூன்று மணிகள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல ஒரு மணி வந்து பத்துக்கு சமம் ஆக மூன்று மணிகளை நாம் மேலே நகர்த்தினால் அது முப்பதுக்கு சமம் ஆக நீங்க மூன்று மணிகளை மேலே நகர்த்தினால் முப்பது சென்னை குறிக்கும் மாணவர்களே நாம் தொடர்ந்து பார்ப்பது அறுபது சென் சரி அறுபது சென்னும் ஏறக்குறைய முப்பது சென் மாதிரிதான் சரிங்களா அது அறுபது சென் தனியா ஒரு நாணயம் கிடையாது நாம் மற்ற நாணயங்களை இணைத்து கொடுத்தாதான் அறுபது சென்னை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் சரி நீங்க என்னென்ன செண்களை இணைத்தால் அறுபது சென் வரும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இருபது சென் மூன்று செண்களை எடுத்துக்கொண்டால் அது அறுபது சென் அடுத்தது இருபது சென் ஒன்றும் நான்கு பத்து செண்கள் அதாவது நான்கு பத்து செண்கள் வந்து நாற்பது சென் ஆக இருபது கூட்டல் நாற்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது சென் அதே போல நீங்கள் ஐம்பது சென் ஒன்றையும் ஒரு பத்து சென்னையும் நீங்கள் இணைத்து கொடுத்தாலும் அறுபது சென்னாக நாம் அதை கொடுக்க முடியும் சரி நாம் அதை எப்படி சீன மணி சட்டத்தில் காட்டுவது என்று நாம் பார்ப்போம் சரி அறுபது சென்னை எப்படி நாம் சீன மணி சட்டத்தில் காட்டலாம் என்று நாம் பார்த்தோம் அல்லவா சரி பத்து இடமதிப்பில் உள்ள மேலே உள்ள மணி அது ஐம்பதுக்கு சமம் அதை நீங்க கீழே இருக்கணும் பிறகு அதே பத்து இடமதிப்பில் உள்ள கீழே உள்ள மணியில ஒரு மணியை நீங்கள் மேலே ஏற்றினால் அது ஐம்ப அறுபதுக்கு சமமாகும் மேல ஐம்பது கீழே வந்து பத்து ஐம்பது கூட்டல் பத்து அறுபது ஆக நீங்கள் அறுபது சென்னை சீன மணி சட்டத்தில் காட்டலாம் மாணவர்களே நீங்கள் இவ்வளவு நேரம் செண்களை எப்படி மணி சட்டத்தில் காட்டுவது என்று நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது நாம் தொடர்ந்து பார்ப்பது ஒரு ரிங்கிட்டை எப்படி மணி சட்டத்தில் சீன மணி சட்டத்தில் காட்டுவது என்று நாம் பார்க்கலாம் சரி நீங்கள் ஒரு ரிங்கிட் என்று பார்த்தவுடனே அந்த ஒன்று இடமதிப்பில் உள்ள ஒரு மணியை மேலே நகர்த்தினால் அது ஒரு ரிங்கிட் என்று ஆகிவிடும் என்று நினைக்கக்கூடாது அது மிகவும் தவறு எப்பொழுதுமே நீங்கள் சீன மணி சட்டத்தில் ரிங்கிட்டை கணக்கீடு செய்வதற்கு நீங்கள் முதலாவதாக ஒரு ரிங்கிட்டில் எத்தனை செண்கள் இருக்கின்றன எத்தனை பத்து செண்கள் இருக்கின்றன என்று பார்ப்பதுதான் மிகவும் சிறப்பு ஆக ஒரு ரிங்கிட்டில் எத்தனை பத்து செண்கள் இருக்கின்றன என்பதை நாம் முதலில் பார்ப்போம் சரி இப்பொழுது நாம் ஒரு ரிங்கிட்டில் எத்தனை பத்து செண்கள் இருக்கின்றன என்பதை பார்ப்போம் ஒரு ரிங்கிட்டில் பத்து பத்து செண்கள் இருக்கின்றன அப்படி என்றால் நூறு செண்களுக்கு அது சமம் ஆக ஒரு ரிங்கிட்டில் நூறு செண்கள் இருப்பதனால் நாம் நூறு என்ற இடமதிப்பில் ஒரு மணியை வந்து கீழே உள்ள மணியை நாம் மேலே நகர்த்தினால் அது நூறு சென்னுக்கு சமம் மாணவர்களே இன்றைய பாடம் ஒரு நிறைவுக்கு வருகின்றது நீங்கள் இதை ஒட்டி சில பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய நடவடிக்கை புத்தகத்தில் பக்கம் பனிரெண்டு மக் மற்றும் பக்கம் பதிமூன்று இதில் வந்து நீங்கள் அந்த கொடுக்கப்பட்டுள்ள சென்னுக்கு தகுந்த சரியான மதிப்பை தரும் சில்லறை காசுகளுக்கு நீங்கள் வர்ணம் திட்ட வேண்டும் சரிங்களா இப்போ நாற்பது சென்னா நாற்பது சென் வருவதற்கு நீங்கள் எந்தெந்த சில்லறை காசுகளுக்கு நீங்கள் வர்ணம் திட்ட வேண்டும் என்று நீங்கள் யோசித்து அதை செய்யலாம் பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நடவடிக்கை ஐந்து நடவடிக்கை ஐந்து வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதிப்பிற்கேற்ற சில்லறை காசுகளை வரைக என்று கொடுத்துருக்குறாங்களே அதில் வந்து உண்மையான காசுகளை உங்களுடைய தாளோட பின்பக்கத்தில் வைத்து மேலே வந்து நீங்கள் வர்ணத்தினால் அச்சிது கூட செய்யலாம் சரிங்களா 
இப்ப ஒன்றாவது வந்து உதாரணமாக கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க இருபது சென்னா பத்து சென் பத்து சென்னை வந்து அவங்க அச்சீட் செய்திருக்கிறார்கள் அதே போல நீங்கள் மற்ற சென்களுக்கும் நீங்கள் செய்யலாம் சரி தொடர்ந்து பக்கம் பதினான்கு மற்றும் பக்கம் பதினைந்து இதுல வந்து பக்கம் பதினான்குல வந்து பார்க்கும் பொழுது சிறுவர் வைத்துள்ள பணத்தை கணக்கீடு செய்க ஒரு சிறுவர் வந்து என்ன அங்க கொடுக்கப்பட்ட சில்லறை காசுகள் அவர் எத்தனை வைத்திருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் கணக்கீடு செய்து பக்கத்தில் எழுதணும் பிறகு பக்கம் பதினைந்துல மொத்த மதிப்பை கணக்கிடுக அவங்க வந்து மேல வந்து இந்த சில்லறை காசுகளோட படம் போட்டிருக்காங்க அது எவ்வளோன்னு நீங்கள் கணக்கு பண்ணி கீழே எழுதணும் பிறகு அந்த அதுல கேள்வி நான்கு ஐந்து ஆறு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேள்விகளில் அவங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்க அந்த சென்னை வந்து நீங்கள் வரைய வேண்டும் சரிங்களா நீங்கள் வரையணுன்னா வட்டம் போட்டுட்டு நீங்கள் அந்த மதிப்பை கூட எழுதலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஒரு உண்மையான நாணயத்தை அந்த பக்கத்து பின்னால் வைத்து நீங்கள் அதை வர்ணம் அச்சீடு செய்யலாம் சரிங்களா மாணவர்களே நன்றி மாணவர்களே மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்புடன் விடைபெறுவது உங்களது ஆசிரியர் திருமதி சத்யபிரியா வணக்கம்